క్లోజెస్ట్ ఆఫ్ ద క్లోజెస్ట్ పీపుల్ కూడా తెలియదు నా చుట్టూ ఉండే వాళ్ళకి కూడా తెలియదు ఇది నాకు ఇప్పటిదాకా ఎందుకు చెప్పలేదని మీరు అనుకుంటారని నాకు తెలుసు నాతోనే కప్పెట్టేద్దాం అనుకున్నాను కానీ దిస్ హ్యాస్ టు బి టోల్డ్ అవుట్ టుడే అరౌండ్ నైన్ ఫ్లైట్ గా ఫాగీ గా ఉంది ఆ మెమరీ అంతా అండ్ సడన్లీ ఐ జస్ట్ ఫెల్ట్ కాన్షియస్నెస్ స్లిప్ అవే నమస్తే ఈ మాట చాలాసార్లు వినే ఉంటారు ఇవాళ మనందరికీ చాలా స్పెషల్ యాజ్ అ యాజ్ అ కమ్యూనిటీ మనం వీ హ్యావ్ అచీవ్డ్ సంథింగ్ దట్ ఒక ఫైనల్ ఎండ్ గోల్లో నేను పెట్టుకొని నడిచింది సంథింగ్ సమ్ హౌ వీ హ్యావ్ అచీవ్డ్ ఇట్ టుడే కానీ నా స్ట్రాంగ్ జోనే స్పాంటేనిటీ అండ్ దీని గురించి నేను స్క్రిప్ట్ రాసుకోవడం కానీ ఏం మాట్లాడాలో కానీ పెద్దగా నేను ఎక్కువ మైండ్లో నేను దాన్ని ఎక్కువ సోక్ అవనివ్వలేదు ఎక్కువ నేను రిహార్స్ చేయలేదు ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు వీడియోలో నేను ఏదైతే చెప్తానో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ కమింగ్ ఫ్రమ్ మీ అండ్ కొంచెం ఏదైనా ఒక ఒక ఐదు పర్సెంట్ ఇటు అటు ఉంటే కార్ నుంచి అటు మన డ్రైవ్ ఈ ఈ ప్లేస్కి లొకేషన్కి డ్రైవ్ చేసుకుని వస్తున్నాను కదా ఆ దారిలో కొద్దిగా అటు ఇటు నేను అనుకున్నా వాట్ ఈజ్ ఏజుడ్ అనేటిది నా క్వశ్చన్ నేను డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు వాట్ ఈజ్ ఏజుడ్ నాకు ఒక ఫైవ్ సబ్ డివిజన్స్ కనబడ్డాయి విల్ కాల్ ఇట్ ఏజుడ్ ఈజ్ అ జర్నీ ఆఫ్ డాష్ మన కన్వీనియన్స్కి డాష్ అని పెట్టుకుందాం ఆ డాష్లో ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క వర్డ్ని పెడదాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ వర్డ్ నాకు నాకు మైండ్లోకి వచ్చేది నేను చెప్దాం అనుకున్నది ఏజుడ్ ఈజ్ అ జర్నీ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ 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 నేను లైఫ్లో చాలా చూశానని చెప్పలేను కానీ నేను ఎంతైతే చూశానో ఏదైతే దాటానో ఎక్కడైతే చదివానో ఏవైతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాశానో ఏవైతే ఆడిషన్స్కి వెళ్ళానో ఎక్కడెక్కడైతే రిజెక్ట్ అవ్వగలనో అన్ని ప్లేసెస్లో రిజెక్ట్ చేశారు రైట్ ఫ్రమ్ ఐఐటి అంటే ఐఐటి అని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను కానీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అనుకుందాం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ తర్వాత కాలేజీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత రకరకాల ప్లేసెస్లో నన్ను నేను బయటకు ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవడానికి నేను అప్పుడు అప్పటి నుంచి నాకు ఉండే కండిషన్ నాకు సరిగ్గా సరిపోక ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోలేకపోతే అక్కడ కూడా యాజ్ అ పర్సన్ నన్ను ఒక గ్రూప్స్లో నన్ను యాజ్ యాజ్ అ కమ్యూనిటీ మెంబర్ రిజెక్ట్ చేసేవాళ్ళు చాలా టిమిడ్గా చాలా లో ప్రొఫైల్గా చాలా ఇంట్రోవర్ట్గా ఉండేవాడిని అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ కాలేజ్కి బయట ఒక బ్రేక్ తీసుకున్నా మీరు జోష్ టాక్స్ చూసే ఉంటే అందులో చెప్పా బాహుబలి వన్ బాహుబలి టూ లాగే ఇంజనీరింగ్ నా రెండు పార్ట్స్లో జరిగాయి అని చెప్పి టూ ఇయర్స్ తర్వాత నేను సెబాటికల్ తీసుకున్నాను సెబాటికల్ అంటే అది డ్రాప్అవుట్ కాదు ఇప్పుడు కాలేజ్ టైంలో బయటకు వచ్చి లైఫ్ని నేర్చుకొని లైఫ్ని చదివి చేద్దాం అనుకుంటారు కదా సంథింగ్ లైక్ దట్ ఆ సెబాటికల్ లైక్ దట్ అలా సెబాటికల్ తీసుకున్నప్పుడు మూవీస్లో కొద్ది వద్దాం అనుకున్నప్పుడు యాజ్ అ డిరెక్టర్ చాలా ప్లేసెస్లో రిజెక్ట్ అయ్యా మళ్ళీ ఈ రిజెక్ట్ అనే వర్డ్ నా లైఫ్లోకి వస్తూనే ఉంది వస్తూనే ఉంది కంప్లీట్ ఇట్స్ కమింగ్ బ్యాక్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అది అండ్ దెన్ మళ్ళీ వెనక్కి కాలేజ్కి వచ్చా బోటాబోటిగా పాస్ అయ్యాను కానీ ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇష్యూ ఉంది కాలేజ్ బయటకు వచ్చాక మళ్ళీ నేను నా ఆ మూవీస్ పర్స్యూ చేద్దాం ఈ ఈ ఫిల్మ్ మేకింగ్ కీడా ఏదైతే నా మైండ్లో ఉందో అది పర్స్యూ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు అక్కడ కూడా అగైన్ రిజెక్షన్ క్యాపిటల్ లెటర్స్లో రిజెక్షన్ తర్వాత మనకి ఇది సరిపోదులే ఏదైనా జాబ్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఆ జాబ్స్ దగ్గర రిజెక్షన్ అండ్ దెన్ కష్టపడి చదివి లైఫ్ అంటే ఇలా కాదు మళ్ళీ స్క్రాచ్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం లైఫ్ అయిపోలేదు అని చెప్పి కష్టపడి చదివి రెండు నెలలు సిక్స్ మంత్స్ పాస్ సిక్స్ మంత్స్ చదివి పాస్ అయ్యే ఎగ్జామ్ టూ మంత్స్లో పాస్ అయిన తర్వాత అది పైలట్ ఎగ్జామ్ అది టు టు బికమ్ అ పైలట్ అది చిన్నప్పటి నుంచి నాకు మైండ్లో ఉండేది అండ్ ఐ ఐ ఫెల్ట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ ఆఫ్ మై ఓన్ అని చెప్పి చదివిన తర్వాత నేచర్ నన్ను రిజెక్ట్ చేసింది నేచర్ ఎలా రిజెక్ట్ చేసింది అంటే ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ మనందరికీ తెలిసిందే కోవిడ్ కోవిడ్ ఆ టైంలో వచ్చింది అండ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ దట్ రిజెక్షన్ ఫస్ట్ టైం నా పొలంలో కూడా మొలకలు ముల్చి యాక్సెప్టెన్స్ అనే వర్డ్ నా లైఫ్లో వచ్చింది ఎలా వచ్చింది మీరు ఇచ్చారు నువ్వు ఇచ్చావు మీరు అందరూ ఇచ్చారు ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ లవ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్గా రాలేదు 
కష్టపడ్డా దానికి వద్దాం మళ్ళీ కానీ ఈ వర్డ్ యాక్సెప్టెన్స్ నా లైఫ్లోకి తెచ్చింది మీరు నా లైఫ్లోకి తెచ్చింది ఏజ్డ్ ఫర్ దట్ ఫర్ దట్ ఓన్లీ రీజన్ ఏజ్డ్ ఈజ్ అ జర్నీ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ సెకండ్ డాష్ డాష్ అంటే వినడానికి కొంచెం వింతగా వెరైటీగానే ఉంది కానీ మనం స్క్రీన్ ప్లే కమిట్ అయిపోయాం అలాగే వెళ్దాం బేసిక్గా రెండో డాష్ ఏజ్డ్ ఈజ్ అ స్టోరీ ఆఫ్ మొండితనం ఈ మొండితనానికి ఇంగ్లీష్లో చాలా క్లాస్ పేరు ఉంది గ్రిట్ జిఆర్ఐటి అని ఇది ఈ పర్టికులర్ వర్డ్ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నన్ను ఇక్కడ దాకా లాగింది డ్రాగ్ చేసింది నేర్చుకునేలా చేసింది గ్రో అయ్యేలా చేసింది ఇస్ దట్ మొండితనం ఓన్లీ అబ్బే సమస్య లేదు ఒప్పుకునేదే లే తగ్గేదే లే అనేది నా ప్రిన్సిపల్ ఎందుకంటే స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ మార్చ్ అనుకుంటా ఐడియా ఉన్నింది రూమ్లో కూర్చొని టైటిల్ పేర్లు అది రాసుకునేవాడిని అసలు దాని అది ఇంకో మిస్టరీ ఏజ్డ్ గురించి చెప్తే అది 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 వేరే స్టోరీ అది ఈ వీడియోలో కాదు అది పేర్లు అది రాసి ఐడియాస్ ఇవి అనుకొని ఇలా చేద్దాం ఫ్యాషన్ అప్పట్లో ఫ్యాషన్ అనే మై ఫ్యాషన్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా లేదు మైండ్లో ఫిట్నెస్కి సంబంధించి ఏం చేద్దాం ఎందుకంటే ఇంట్లో మార్నింగ్ రాత్రి దాకా కూర్చొని ఎక్సర్సైజ్లు చేస్తున్నాం ప్రపంచం కూడా రిజెక్ట్ చేసింది వాట్ ఎల్స్ టు డూ అనుకొని చేసేటప్పుడు మైండ్లో నాకు అనిపించింది నేను చేద్దాం అనుకునే పాయింట్ వాస్ టు స్టార్ట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసా వీడియోలు పెడుతున్నా డైలీ వీడియోలు పెడుతున్నాయి రోజుకో వీడియో పెడుతున్నా సమస్య లేదు గ్రో అవ్వట్లేదు రోజుకి ఒకడో ఇద్దరు కూడా గ్రో అవ్వట్లా ఇది చేస్తున్నా అది చేస్తున్నా వీడియోలో ఈ గ్రాఫిక్ వేద్దామా ఆ గ్రాఫిక్ వేద్దామా పాత వీడియోలు చూస్తే ఒక్కొక్క వీడియోలో ఒక వంద నూట యాభై రెండు వందల గ్రాఫిక్లు ఉంటాయి అదే ట్రాన్సిషన్లు ఈ సౌండ్ ఎఫెక్ట్లు ఇవన్నీ ఉంటాయి చూసిన వాడికి ఫ్యూజులు ఎగిరిపోతాయి అలా ఉంటాయి ఇన్ ఇన్ నెగిటివ్ లైట్ పాజిటివ్గా చెప్పట్లే అంటే మైండ్ ఇలా అయిపోద్ది బట్ నేను ఇక్కడ చెప్దాం అనుకున్న పాయింట్ ఏంటంటే ఎక్కడ ఎవడు చూడలేదు కదా అని నేను ఛానల్ కట్టేయలేదు చేద్దాం కొడతాం మనం మన దగ్గర మ్యాటర్ ఉంటే మనం కొడతాం మనం మనం కంటిన్యూస్గా మనం చేద్దానే ఉందాం మన ఫోర్స్ మనం ఫిఫ్త్ గేర్లో వెళ్దాం ఫిఫ్త్ గేర్ వేసి మనం వెళ్తానే ఉందాం ఎక్కడో దగ్గర తగులుతుంది తగులుతుంది జనాలు యాక్సెప్ట్ చేస్తారని మైండ్లో నేను గట్టిగా పెట్టు పెట్టుకున్నప్పుడు ఏదో ఒక టైంలో తగులుతుంది అనే ఆ థాట్ ఏదైతే ఉందో దానివల్ల నాకు తెలియకుండానే చాలా క్రాఫ్ట్స్ ఉంటాయి కదా యూట్యూబ్ సంబంధించి దీని చుట్టూ ఉండే క్రాఫ్ట్స్ ఉంటాయి కదా ఒక్కొక్కటిగా నాకు తెలియకుండా నేర్చుకున్నా కాన్షియస్గా పెట్టినా ఇంత నేర్చుకోలేరేమో అంత నేర్చుకున్నా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ సెవెన్ మంత్స్ బ్యాక్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ వీడియోకి వెళ్ళి ఒకసారి అలా అలా లుక్ అలా లుక్ అయ్యండి ఒకసారి జస్ట్ అలా చూడండి ఒకసారి యూ విల్ గెట్ టు నో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ మొండితనం ఉండాలి లైఫ్లో దట్ మొండితనమే నన్ను ఇక్కడ దాకా లాగింది మీ దాకా తెచ్చింది యూ ఆర్ ఎ గిఫ్ట్ ఫర్ మీ నాకు నాకు దొరికిన బిగ్గెస్ట్ గిఫ్ట్ మీరు ఆ గిఫ్ట్ నాకు ఎలా వచ్చింది ముండిగా నాకు కావాలి ఆ గిఫ్ట్ అని అరిచా ట్రై చేశా ప్రయత్నించా సో ఏజుడ్ ఈజ్ అ స్టోరీ ఆఫ్ గ్రేట్ ఏజుడ్ ఈజ్ అ స్టోరీ ఆఫ్ రీబర్త్ రీబర్త్ అనే వర్డ్ ఎందుకు వచ్చిందంటే నేను డ్రమటైజ్ చేయడానికి ఉన్నదాన్ని పెద్దగా చేయడానికి వాడట్లా ఈ స్టేట్మెంట్ మాత్రం వాస్తవాన్ని చెప్పడానికి మాత్రమే వాడుతున్నా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మార్చ్ ఇది నాకు క్లోజెస్ట్ ఆఫ్ ద క్లోజెస్ట్ పీపుల్ కూడా తెలియదు నా చుట్టూ ఉండే వాళ్ళకి కూడా తెలియదు ఇది ఆ వీడియో ఈ వీడియో చూస్తే ఐ నో దట్ యూ నాకు ఇప్పటిదాకా ఎందుకు చెప్పలేదని మీరు అనుకుంటారని నాకు తెలుసు ఇది నాతోనే కప్పెట్టేద్దాం అనుకున్నాను కానీ దిస్ హ్యాస్ టు బి టోల్డ్ అవుట్ టుడే మార్చ్ ఎండింగ్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వకీల్స్ ఆఫ్ సినిమా రిలీజ్ టైం అది సెకండ్ అప్పుడే ఒక వేవ్ ఇలా తగ్గింది కోవిడ్లో ఇంకొక వేవ్ అలా అలా రైజ్ అవుతున్న టైంలో మంచిగా సినిమా చూసి వచ్చా వన్ టూ డేస్లో ఐ వాజ్ హై ఫీవర్ వచ్చింది చాలా చాలా బలంగా వచ్చింది ఇట్స్ నాట్ కోవిడ్ కానీ ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ నాట్ త్రీ వన్ నాట్ ఫోర్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీవర్ అది ఆ టైంలో ఏ అదర్ బ్యాక్టీరియా ఉంది ఏ అదర్ బ్యాక్ వైరస్ ఉందో తెలియదు కానీ ఐ వాజ్ స్ట్రగ్లింగ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆ డైలీ వీడియోస్ ఆగకూడదని ఆ టైంలో కూడా వీడియోస్ చేస్తున్నా రోజు ఒక వీడియో పెడుతున్నా ఇది ఇన్ రిట్రోస్పెక్ట్ నేను ఇప్పుడు వెనక్కి చూస్తే అన్నిటికన్నా లైఫ్ ముఖ్యం ఇట్లాంటిది ఏదైనా అయినప్పుడు సమస్య లేదు మొత్తం షాప్ కట్టేసి నీ హెల్త్ మీద నువ్వు ఫోకస్ చేయాలి ఎందుకంటే అలా ఒక సెవెన్ డేస్ నేను వర్క్ చేసిన తర్వాత అదే ఇందాక చెప్పిన ముండితనంతో 
almost uh, around uh, 9th 10th april april uh, slight ga foggy ga unda memory anta oka video almost illa upload chesanu and suddenly i just felt consciousness slip away adi ippudu cheptunte adi chaala simple ga undi gaani ala nilabaddanu i was uh, video ila upload chesanu nilabaddanu and i was i don't know when i was on bed bed me almost padipey and uh, fingers blue ga ipaina adu naaku inka gurtundi and also slightly vision black aitundi and then ink ide this is this is a climax emo idi ee climax enti mari koncham art film climax la undi nenu anukunnappudu na mind lo malli o thought ochindi ee journey inta kashtapadi nenu ikkada chestunte ee journey ila aakkodadu kada inka simple ga cheppalante idiot cinema lo raviteja building nunchi dookesi నేను చచ్చిపోతే నువ్వు ఎలా బదుకుతావు అంటాడు కదా సేమ్ సంథింగ్ లైక్ దట్ అలాంటిది ఒక మైండ్లో నాకు వచ్చింది ట్రస్ట్ మీ ఆ థాట్ వల్ల లేచారా లేదా తెలియదు కానీ దట్ థాట్ యాక్చువల్లీ గేవ్ మీ దట్ మళ్ళీ లైఫ్లోకి డ్రమాటిక్గా ఆ థాట్ నాకు రావడం గుర్తుంది దాని తర్వాత మళ్ళీ లేవడం గుర్తుంది దట్స్ వై ఎమ్ సెయింగ్ దీనికి ఇంకా చెప్పడం ఏముంటుంది యూ గైస్ నో ఏ జూడ్ ఈస్ a journey of river idantha nendu cheptunnaru ante 1 million ante 1 million number ekkada kanapadutundi emo gaani deeni venakathalu inta screen play undi self discovery is the word ajood is a journey of self discovery ante naa gurinchi naaku teliyani vishayalu naaku ajood dwara meer telisi nerpicharu meer meer cheppicharu meer chepparu because of various things content creation dwara gaani meer rase comments dwara gaani meer chupiche prema dwara gaani aa community building vibe dwara gaani edaithe manam ipudu create chesam chusara meer nammina nammakapaina it has made me a better person temperament lo ayyindochu patience lo ayyindochu overall oka calm person considering all the hustle that is going around me రోజు రెండు షార్ట్లు ఒక వీడియో ఒక కైండ్ ఆఫ్ మ్యాడ్నెస్ ఇస్ సరౌండింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాంటెంట్ క్రియేషన్ ఇంత మ్యాడ్నెస్లో ఒక కామ్నెస్ మెయింటైన్ చేయాలంటే చాలా కష్టం మెంటల్ ఎక్కేస్తుంది లేకపోతే ఇది కాంటెంట్ క్రియేషన్ స్పేస్లో అంత మెంటల్లో కూడా టు బీ ఏబుల్ టు గ్రౌండ్ మై సెల్ఫ్ టు బీ ఏబుల్ టు డిస్కవర్ మై సెల్ఫ్ ఒక ఇన్సిడెంట్ అగైన్ ఇట్ హెల్ప్ మీ 2021 December 25th brand launch అది అనౌన్స్ చేశాను ఎక్కడ ఉన్నా అప్పుడు వారణాసి మన కల్చర్కి మన రూట్స్కి దగ్గరగా వెళ్ళా కాంటెంట్ క్రియేషన్కి ఉండే పర్స్యూట్లో అండ్ ఐ హ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డెత్ నాట్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ బట్ ఆ ప్లేస్లో ఒక మ్యాజిక్ ఉంది నీ చుట్టూ నాలుగు దిక్కుల త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో యూ విల్ స్టార్ట్ సీయింగ్ డెత్ ఇండియాలో చనిపోయిన వాళ్ళందరినీ తెచ్చి అక్కడ దిల్ క్రిమేట్ వెన్ యూ సీ దట్ కైండ్ ఆఫ్ లాస్ ఆఫ్ లైఫ్ అంత హ్యూజ్ నంబర్స్లో లైఫ్ మీద మనకే ఒక పర్స్పెక్టివ్ వస్తుంది ఆ పర్స్పెక్టివ్ నా టెంపర్మెంట్ని తగ్గించింది ఉండేది ఒకటే లైఫ్ కదా ఎందుకు కోపం ఎవడి మీద కోపం దేనికోసం కోపం అనే ఆ థాట్ నాకు మైండ్లోకి వచ్చింది అల్టిమేట్లీ నేను చెప్పొచ్చే పాయింట్ ఒకటే ఈ సెల్ఫ్ డిస్కవరీ ఏదైతే ఉందో ఈ జర్నీ ఏదైతే ఉందో ఐ డెడికేటెడ్ టు యూ 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 ఆల్ అండ్ యూ ఏదో చెప్దాం అనుకున్నాను కానీ మాటలు లేవు ఇంకా ఏ జూడ్ ఇస్ ద జర్నీ ఆఫ్ సెల్ఫ్ యాక్చువలైజేషన్ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ టు సెల్ఫ్ యాక్చువలైజేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అది దెర్ ఆర్ హైర్ ఆర్కీ ఆఫ్ నీడ్స్ సైకలాజికల్ నీడ్స్ అని ఉంటాయి సేఫ్టీ నీడ్స్ అని ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు షెల్టర్ ఇలాంటివి సైకలాజికల్ అంటే బేసిక్ ఫుడ్ సెక్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ దెన్ కమ్స్ సోషల్ నీడ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ ఇంటిమసీ దాని తర్వాత సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ 
మన గురించి మనం ఎలా ఫీల్ అవుతున్నాం అండ్ దెన్ కమ్స్ సెల్ఫ్ యాక్చువలైజేషన్ వేర్ యాక్చువల్లీ ద నంబర్స్ డోంట్ మ్యాటర్ నాకు ఏజ్ ఇస్ అ స్టోరీ ఆఫ్ సెల్ఫ్ యాక్చువలైజేషన్ అన్నప్పుడు నాకు ఒక విషయం గుర్తొచ్చింది లా లాస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ డేస్గా వన్ మిలియన్ మనకి దగ్గరికి వస్తుంది ఆ నంబర్ మనం హిట్ అవుతున్నాం ఆ వన్ మిలియన్ వన్ మిలియన్ వన్ మిలియన్ వన్ మిలియన్ అని చెప్పి నా మైండ్లో ఎగ్జైట్మెంట్ ఆనెస్ట్గా చెప్తున్నా జెన్యున్గా చెప్తున్నా నిజాయితీగా చెప్తున్నా తగ్గింది ఈ బోర్డు ఇక్కడ కనబడే బోర్డు మీరు గమనిస్తే దట్ ఏజ్ ఉడ్ అన్ప్లగ్డ్ వరకు సంథింగ్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఇన్ మైండ్ జీరో టు వన్ మిలియన్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ స్పేస్ దేర్ దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దట్ అన్ప్లగ్డ్ రాగా చెప్దాం అన్సెన్సర్డ్గా చెప్దామని టూ హండ్రెడ్ కే తర్వాత ఎప్పుడో ఒక మనకు ఒక పుష్ ఇచ్చినప్పుడు యూట్యూబ్ ఒక గ్రోత్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు నేను ఒకటే విషయం అనుకున్నా మనకి లైఫ్ అన్ని ఛాన్సులు ఇవ్వదు ఇచ్చినప్పుడు రిలాక్స్ అయిపోకూడదు ఇచ్చినప్పుడు చాలా గట్టిగా పట్టుకోవాలి చాలా చాలా బలంగా ఫోర్స్ఫుల్గా ముందుకెళ్ళాలి అలా లైఫ్ మనకి ఛాన్స్ ఇచ్చి మనం ఫోర్స్ఫుల్గా ముందుకెళ్తున్నప్పుడు ఆ వచ్చిన రిజల్ట్స్ కన్నా చేస్తున్న పనిని ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేశారు ఇంప్రూవ్ అవుదాం కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేద్దాం కాంటెంట్ బుష్ చేద్దాం మంచి కాంటెంట్ బుష్ చేద్దాం చాలా మన పని మనం సక్రమంగా చేద్దాం చాలా బలంగా చేద్దాం అనే ఆ థాట్ ఏదైతే ఉందో మోర్ దాన్ ద రిజల్ట్ మోర్ దాన్ ద నంబర్స్ మోర్ దాన్ దట్ హై మోర్ దాన్ దట్ డోపమిన్ కిక్ దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ స్టూడ్ విత్ మీ ఈ సెల్ఫ్ యాక్చువలైజేషన్ ఏదైతే ఉందో అది నాకు నంబర్స్ నుంచి దూరం చేసింది మీకు దగ్గరగా చేసింది అక్కడ నుంచి పుట్టిందే ఏజుడ్ అంటే నేను కాదు ఏజుడ్ అంటే మనం అది జనాలు అంత అంతగా ఎందుకు కనెక్ట్ అవుతున్నారు అంతగా ఎందుకు క్రేజీ అవుతున్నారు దాని గురించి వై ఆర్ పీపుల్ క్యాచింగ్ ఆన్ టు దట్ ఫ్రేజ్ ఎందుకంటే నేను ఇట్స్ నాట్ ఇట్ జస్ట్ కేమ్ అవుట్ నేను దాన్ని ప్లాన్ చేసి రాసుకొని చెప్పలా అగైన్ ఐమ్ ఐమ్ ఎట్ లాస్ ఆఫ్ వర్డ్స్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ జర్నీ ట్రూలీ ఆఫ్ self actualization <laughs> where numbers don't matter anymore where that 1 million doesn't matter anymore not at least not more than you each and every single one of you nu chustunnav kada video nu chustunnav kada video ni nee kanna 1 million em ekku kada naaku nee kanna 10 million em ekku kada naaku your love your support our community is much more than these numbers because you know you mean the world to me ఫైనలీ నేను చెప్దాం అనుకున్న పాయింట్ యాక్చువల్లీ ఏం లేదు ఈ స్టోరీ నుంచి ఈ కథ నుంచి ఏమైనా నేర్చుకోవాల్సి వస్తే ఒకటే లైఫ్ మనల్ని గట్టిగా మూల తగలడం అంటుంది మూల తగలడండి అంటుంది అవును మూల తగలడతావా నన్ను ఎన్నిసార్లు హోటల్లో మూల తగడం అన్నారు తగలడన్నా మన పని మనం చేసుకొని వెళ్ళిపోవడమే బయటికి రావాలే కష్టపడాలే లైఫ్ నుంచి మనకు కావాల్సిన ఆ చింతపండు చాక్లెట్ని తీసుకోవాలి అండ్ ఆల్సో నా నుంచి మన అమీగోబా ఏజుడ్ బ్రాండ్ నుంచి దెర్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ డింట్ బ్రింగ్ అప్ ద బ్రాండ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వీడియో మా అందరి నుంచి మా టీం నుంచి ఎవ్రీబడి నేను మా ఎడిటర్ హేమంత్ ప్రదీప్ అరవింద్ అలా చూస్తున్నారుగా గోకుల్ గోకుల్ ఇక్కడే ఉన్నాడు కెమెరా అండి కథలో టీం మొత్తం నుంచి ఇంకెవరున్నారు రోహిత్ తమ్మేల్స్ చేస్తాడు ఎనీబడి ఎల్స్ నాగి నాగి గురించి ఎందుకు తెలుసు క్వార్టర్ కొనుక్కొని ఎక్కడో తగలడు ఉంటాడు సో టు ఎవ్రీబడి టు ఎవ్రీబడి హూ హస్ ఎవర్ వర్క్ విత్ మీ ఒకరోజు పనిచేసిన వాళ్ళకి నేను అందరికీ చెప్తున్నా you help me ee roji mettu mana ekkadaniki nee contribution kuda undi nee contribution kuda undi and to all the community of ajur once again a big 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 hug and adios i will see you bye hey.